。六月，海南岛的雨季开始了。徐花夫妇得抓紧时间，赶上艳阳天的时候，把咖啡果拿出晾晒一下。这些咖啡果都是鲜果晒干典藏起来的，在海南话里称作“纯”。咖啡果在纯时要定期晾晒翻动，这样大自然的精华才会悉数吸取到咖啡豆里。咖啡在中国只有两个地方盛产。一个是云南，另一个便是海南。海南种植咖啡的历史大约已有八九十年。或许因为是原产地，被城里小资奉为时尚奢侈的咖啡文化，在海南被演绎的平常而朴素。程阿婆今年九十三岁。说起他的养生秘诀，就是两个字：咖啡。老人说，他每天要喝三杯咖啡，早中晚各一杯。程阿婆每天早上第一件事就是生火架炉煮咖啡。他说，记不清自己从什么时候养成了喝咖啡的习惯，只有喝了咖啡，才觉得这一天有了精气神。我啦，都可比我家啦。程阿婆非常好客，常常煮一壶咖啡，邀上街坊邻居一起喝咖啡、吃早餐。早餐就是咖啡配上油条、馒头。老人爱咖啡，品咖啡，但他这一生只钟情一种咖啡，那就是福山咖啡，因为他觉得这里有福山几代人的心血和浓浓的南洋味道。南洋指的是现在的东南亚。下南洋在福建、广东、台湾、海南一带也称过番。当这些方客们返回家乡的时候，不仅带回了资本，也将他们在东南亚一带养成的生活习惯带了回来。程阿婆依稀记得，当年家里人从南洋带回的方货里，总有咖啡。一九三五年，酷爱喝咖啡的印尼华侨陈显章带回来的不仅有成品咖啡，还成功将咖啡引种到了福山镇。从此，这种来自南洋的舶来品便深深地扎根在福山这片土地上。一九五七年，朱德、刘伯承先后到福山视察咖啡园。并在品尝后赞不绝口，从此福山咖啡开始在全国闻名。种咖啡成了福山人最乐意做的事情。王玉顺，一个地地道道的老咖农，但让他和福山人没有想到的是，福山咖啡有一天竟然会近乎消亡。九六年，中国文化大革命开始，这种从南洋传到中国的舶来品咖啡，自然难逃厄运。一时间，福山咖啡陷入绝境，咖啡树被砍伐殆尽。很长一段时间，福山人没有闻到咖啡的香味直到十年后，一九七六年，一位叫徐秀义的福山农民带领全家人，投入多年的积蓄，开辟咖啡园。
重振福山咖啡。他原来在山里面，说原来那个三几年华侨种过来咖啡是在山里面，他又采摘了很多，自己摸索的烘焙，自己来炒，炒制品厂，炒了以后呢，爱上这一行，爱上这一个咖啡，他就卖掉很多东西，卖到我们原来晋江的房子，支持了咖啡的事业。开始那个创业的时候，要让人家接受你的咖啡，接受你的咖啡必须呢多做，像现在说宣传，那时候不是，那时候我老爸在镇里面开的咖啡馆不是。是不收钱的，都是好多好朋友过来喝去品尝，品尝在大概八零年八一年的时候，那时候是到外外经委、外经办，还有海南那个外贸，就过来到牧民过来，跟着我爸要咖啡。眼光独具的徐秀义在福山建立了第一个咖啡种植、加工、贸易的企业。在海口通往三亚的二二五国道旁，开办了海南岛上第一家本土的专业咖啡馆。他把咖啡馆的名字命名为“福山咖啡屯”。原来我老爸创立福山咖啡品牌的时候，在这个地方的时候，当初呢规模没现在那么大。就想了啊,啊，做人要像咖啡村，屯是北方的一个村的人，像一个咖啡的村落一样，就是啊,啊，让周围的农民啊，周围的人啊过来喝咖啡。然而，在当时要创办一家专业的咖啡馆，许多人认为是不可能成功的。大家呢觉得你做别的行业都那么好，都那么赚钱，干嘛要去搞这个咖啡呢？就做这个咖啡呢？刚开始的时候做咖啡，刚好就要培养。一个产品也好，一个品牌也好，刚开始很精心的都要培养的，因为他靠其他那个副业去挣钱，养鱼啊、呃，养蜜蜂啊，作为化工，那这个钱去把这咖啡的客源培养起来。让很多人，甚至是徐秀义本人都没有想到，福山咖啡屯这个位于福山至海口国道旁的小店。竟成为了海南一个显眼的路标，为海南百姓所熟知。现在到福山咖啡屯了，都是慕名而来的外地的，最多今天看那么多的，在我们海口的好几家咖啡馆里面，都是固定的消费前提。像我们咖啡馆到现在有二十五、二十六年的老老客户、老顾客，刮风下雨我搬到哪，他也到哪，因为他每天习惯了这杯咖啡。福山咖啡屯成为了福山咖啡馆的发祥地，福山咖啡在向往昔光芒享誉至今，与徐秀义先生的一生奋斗密不可分。这是以徐秀义先生为原型注册的福山咖啡商标，一个朴实的老农，手托着丰收的咖啡果，绽放憨实的笑容。这样的场景在福山咖啡园里时常上演。转眼，福山咖啡香飘海南，竟已七十多年。在世界上。能够生产出最好的咖啡的地方，是北纬十五度到北回归线之间。福山就刚好在这个种咖啡的黄金地带上，北纬二十度左右。福山还有适宜咖啡生长的土壤——红领土，在这种土壤中含火山灰成分，土层深厚，有机质丰富。此外，福山地区的日照和雨量也最适合咖啡生长，独特的环境孕育出福山咖啡独有的神韵。就是说，因呢，我们福山咖啡，首先它有特定的一个历史，一个环境，还有一个很很好的一个自然条件。因呢，福山呢，注意那个火山岩灰土，富硒，又低海拔，又低纬度，又是罗布斯塔品种。很多地方没有了，我们通过独特的加工方式、独特的很多的工艺。
做出来的咖啡，一一杯咖啡，主要它的独特性，别人无法仿制、模仿出来，这是比较我认为是比较好的一杯咖啡。精致的福山咖啡屯在旧址旁新建，依水傍湖，风景秀丽，安逸祥和。咖啡文化在这里平常而朴素的演绎着，大家在这里喝咖啡，随意而自然。喝咖啡对于徐花来说，不仅是一种休闲，也是工作。几十年如一日，每天清早一杯咖啡。品尝咖啡也是一种工作，你喝多了就懂，自然就懂。但你要总想啊，别老是喝，喝饱了也不知道怎么味道。别这样，而且我们有时间就品尝咖啡。说真的，各种味道的，炒出各种火候出来品。徐花是富山咖啡加工厂的负责人。加工咖啡是一项繁琐的工作，稍有懈怠疏忽，一整批咖啡就有可能前功尽弃。所以在制作咖啡的每一个环节，他都非常上心。晒咖啡豆只是其中的一个环节，也是最费时的工作。咖啡豆从鲜果到晒成干果，要经历十天的暴晒。如果遇到雨水，这豆子就不能再用了。一是一是晒干以后就不会坏，哎，如果我们加工的时候再用来加工脱皮，不会坏，晒到有响声啊，也要听听到咯咯听到响声里面就可以，干度就够了。如今，很多地方的咖啡早已实现机械化生产，但福山咖啡却有一个铁定的规矩：炒咖啡必须采用最传统的人工翻炒咖啡豆。他们不愿让父辈留下的精湛技艺失传。更重要的是，他们认为最好的咖啡香里一定蕴含人的情感。这种加工方法看似简单，其实却不然。岁月的历练必不可少。被炒时掌握火候是很难用文字说明的技术，需要多大的火，需要多长时间，如何把握咖啡色泽变化？徐花十八岁就开始加工咖啡，积累了三十多年的经验，练出一手好本领。炒在锅里的咖啡，他只要用肉眼看看，用鼻子闻一闻，就知道火候到不到位。哎，那个糖的颜色要对，要上完。炒熟后的咖啡豆要加糖再炒。徐花说，加糖并不是增加咖啡的甜度，而是以融化了的糖在咖啡豆外形成包裹层，把咖啡豆的香气裹起来。经过这样翻炒后的咖啡，从棕褐色变到了黑色。研磨冲煮咖啡时，味道才会醇厚绵长1998年，一直在外地自主创业的徐世炳回到了海南，正式从父亲手中接管了福山咖啡，并带来了新的理念，着力发展福山咖啡馆。因为呢，我呢在外面可能见的要多点，回来我就致力品牌也要也发展。首先从那个咖啡厅的装修设备、产品的包装设计、加工方面，我都用心去摸索了一下，打造了一下，就也学习了很多，借鉴了很多回来。现在呢，因为我不做加盟店，我呢怕不能保证我的品质。我有这个精力的时候，我一家一家的开。做大呢不敢说，但是我要做的精。徐世炳这一新的理念，将福山咖啡领上了新的发展道路。
。印呢，我到过意大利、法国，还有很多个国家，印尼专门咖啡的产区，看过看他们的咖啡的实验室、教育基地、种植基地，结合了它回来做，回来做我们中国自己也咖啡一个品牌，一个那个文咖啡文化的一个传播，想做个一个传播者，还是把中国那咖啡打造中国最本土的一个咖啡一个品牌。因咖啡而起，与咖啡相伴，徐家咖啡的创业史，更像是近代富商咖啡人的奋斗史。正是他们薪火相传，拉开了富商咖啡再创辉煌的帷幕。积如山，福山咖啡将咖啡文化与本土文化融合起来，让海南普通百姓认识了咖啡，并将咖啡纳入了自己的生活习惯，成为海南独特的文化现象。如今，只要在海南，几乎到处都有福山咖啡散发的独特香气。福山咖啡馆如雨后春笋般遍布了海南岛各个地方，同时也吸引了越来越多的年轻人加入咖啡这个行业。吉长训，一个地地道道的海南小伙，从小由于家境不好，很早就开始进入社会打工。一个偶然的机会，他走进了福山咖啡馆，从此他的命运发生了转变。呃，刚好呢，是是因为我的小姨妈也是在福山咖啡馆上班，然后就可以说介绍我去我们福山咖啡工作，然后才认识我们老板对我的一种一个关怀吧，送我们这些学生出去外面学习啊，员工出去外面学习。每年，福山咖啡的新一代掌门人徐世炳都会送自己的员工出去学习，培养福山咖啡专业的咖啡师。因一个好的企业里面，肯定要有一帮员工，很很敬业的一帮员工。首先，第一个掌握咖啡的知识，才跟你服务好客人。因为我们做服务行业，我说每天早上我要到吧台，问我的巴士，煮每一壶咖啡出来，他必须拿自己的杯子尝一口，看这杯咖啡到底怎么样，我们心中有个底。要及时反映咖啡的品质情况给我。如今，福山咖啡在传承传统咖啡的同时，也在不断的吸收和创新新式咖啡。这段时间，吉长训一直忙着准备比赛的事。不久后，他将代表福山咖啡参加第二届中国福山咖啡杯国际咖啡师冠军赛。由于这次比赛的项目并不是传统的咖啡制作，而是意式花样咖啡，他得在比赛前好好的准备一下。二零一三年六月九日，第二届中国福山咖啡杯国际咖啡师冠军赛。在海南省澄迈县福山镇拉开了帷幕，来自中国、美国、哥伦比亚、澳大利亚、乌干达、马来西亚、新加坡等国家及地区共二十四名选手参加比赛。吉长训能否在众多选手中脱颖而出呢？比赛要求每位选手在十五分钟之内完成咖啡的制作。在吉长训看来，这次比赛结果如何并不重要，重要的是他可以和世界各地的咖啡师相互交流，让更多人了解福山咖啡，爱上福山咖啡。近几年，类似的咖啡赛事在福山每年都会举行。福山咖啡也成了海南最具魅力的一个文化符号，吸引着越来越多的海内外人士前来旅游，品味福山咖啡。杨思涛，澄迈县县委书记，一位致力挖掘本土文化、打响咖啡文化品牌、把福山咖啡推向世界的咖啡书记。在杨思涛看来，把
浮上咖啡文化做大做强，既要不断展现它丰富厚重的内涵，又要科学合理地挖掘出它更大的经济效益，让咖啡文化成为这座城市发展的不竭动力。届中国福山咖啡杯国际咖啡师冠军赛落下帷幕，吉长勋获得了优秀奖。他明白自己在咖啡师的道路上还需要更大的努力。现如今，制作咖啡已经成为他生活中重要的组成部分，不只是一份工作那么简单。为福山咖啡新一代的掌门人徐世炳，也与福山的所有人一样，满怀信心的规划和憧憬着他们美好的未来。你老王八很执着，很坚持，所以走到今天，大家知道福山咖啡真的很不容易，就我就在传承下去，就在努力的把那个咖啡做到那个我们中国的一个上品的一个咖啡，进一个精品咖啡，努力做很独特，是中国很独特的一种咖啡。是和成长，见证了福山咖啡历史文化积淀的过程，渗透着浓浓的福山人文情怀。如今，他正不断地增加着地方和咖啡农的收入，正悄然地改变着人们的生活方式和理念。作为一种文化现象，他也深深融入了这座海岛的血脉和。